ఒకటి తండ్రి పోవడం అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళ జీవితంలో ఊహించలేనటువంటి విషాదమైన ఘటన అది వాళ్ళ జీవితాలను అలకల్లోలం చేసింది కానీ ఆ అమ్మాయి నేరంత అంత గిల్ట్ తనమోయి లేదు అక్కకి చెప్పింది వాడు ఎందుకు వచ్చేలాగా నన్ను రెచ్చగొట్టాలి అసలు నా అనుమతి లేకుండా ఎందుకు పెట్టాలి లాజిక్ అనేది నువ్వు ఎంతసేపు నీకు నువ్వు అప్ అప్లై చేసుకుంటూ వెళితే అది నీకు అపకారమే చేస్తుంది కానీ ఉపకారం చేయదు అనే భావం అంతర్నిహితంగా ఉంది ఆమె ఎంతసేపు తన లాజిక్తో తను చేస్తుంది రైటే రైటే ఇప్పుడు నీ లాజిక్ రైటే కానీ నీ దుఃఖం ఎవరిది ఈ దుఃఖానికి కారణం ఎవరు ఒక్కసారి నువ్వు ప్రశ్నించుకుంటే నీకు సమాధానం దొరుకుంటుంది పెంకుతనం చేయకుండా ఉండుంటే తను చచ్చిపోయి ఉండేవాడు కాదు ఇప్పుడు దుఃఖం అనుభవిస్తుంది ఎవరు అంటే విశ్వనాథ్ గారు ఒక దృశ్యాన్ని నాకు వివరించి చెప్పేటప్పుడు పాట రాయటానికి ముందర ఇంత వివి వివిడిగా చెప్తారు అమ్మాయి వచ్చి ఒక్కొక్క దాంట్లో విసిరే అవతల పారిస్తుంది నీ కడుపు పంట చల్లారిందా ఇదైందా నష్టం మాకే కదా ఇది కదా అప్పుడు కూడా ఆ అమ్మాయి మీకు ఆఫర్ రావట్లేదు అతను పంత ఆ అమ్మాయితో పంత గెలిచట్లేదు అతను కానీ ఇప్పుడు కూడా ఆ అమ్మాయి కళ్ళు తెరవట్లేదు కళ్ళు తెరవకపోతే అతనికి వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు కానీ ఈ రకమైనటువంటి ఒక ఒక దైవీయమైన ప్రతిభ ఏదైతే ఉందో దైవీయమైన కళ ఏదైతే ఉందో దైవదత్తమైనటువంటి అందరికీ దుర్ల ఈజీగా లభించినటువంటి దుర్లభమైన వరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రపంచానికి అందాల్సిన ఆస్తులు అవి సమాజ సమాజానికి చెందిన ఆస్తులు ఆల్రెడీ ఇదే భావం చెప్పేశాను రెండు పాటలు చెప్పేశాను మళ్ళీ ఒకే భావాన్ని మామూలుగా ఇవాళ వస్తున్న సినిమాల్లో ఐదు పాటలు లేదా ఆరు పాటలు ఏడు ఫైట్లు ఒక ఫార్ములా ఉంది ఆ పాటకి ఇందులోంచి అర్థం ఇందులోకి ఒకలాగే ఉందండి అందులోంచి అర్థం ఇందులోకి వేరేగా వెళ్ళిందని ఎవరు అడగరు వాటికి ఒక అర్థం అక్కర్లేదు మ్యూజిక్ అంతే రెండు పాటలు ఒకే ట్యూన్లో ఉంటే అడుగుతారేమో తప్పిస్తే రెండు పాటలు వేరియస్ ట్యూన్లో ఉండి ఒకే లిరిక్ ఉన్నా ఎవడు అడగడు మాట మీద దృష్టి వెళ్ళకపోవడం వెళ్ళకపోవడం అంటే అవసరం కూడా లేదు ఇవాళ ఎందుకు కట్ చేస్తే సాంగ్ అనేది ఎవరికి తెలియని పరిస్థితి ఏమిటి చూస్తున్నాం తెలియని పరిస్థితి అలాంటి సందర్భంలో కథని ముందుకు లాక్కు వెళ్తున్న సందర్భంలో ఇంత బలవత్తరమైన సన్నివేశంలో పైగా అక్కడ నీకు విరామం పడింది విరామం పడిన తర్వాత కథ పతాక స్థాయికి వేపు పెడుతుంది ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ అదే భావం చెప్పాలి ఈ పాటకు ఆయన ఎంత టైం ఇచ్చారంటే నువ్వు ఎప్పుడు రాస్తే అప్పుడు పాట ఇది నిజంగా విశ్వనాథ్ గారు నాతో అన్నమాట నువ్వు పాట ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు నేను సినిమా చేస్తాను నాకు అసలు రెండు రాసేసాను ఇంకేం రాయాలి ఇప్పుడు ఇంకేం రాయాలి ఇప్పుడు కొంచెం ఇది కొంచెం ఒక స్థాయి పెరిగిపోయింది ఇందాక చిలిపే ఆర్గ్యుమెంట్ జస్ట్ అది కేవలం ఇంటలెక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇప్పుడు ఇమోషన్ స్థాయి పెరిగింది అమ్మాయి దుఃఖంలో ఉంది ఒక రకమైన నైరాశ్యంలో ఉంది అదే కాకుండా పంతంలో ఉంది ఆ పంతం తనకి తాను అపకారం చేసుకునే విధానాల్లో ఉంది ఇప్పుడు అమ్మాయిని అలా మార్చాలి అలా దాదాపు ప ఒక వారం రోజులు కష్టపడిన తర్వాత ఒక రాత్రి ఎనిమిదిన్నరకి ఓ పళ్ళ వచ్చింది ఆ పళ్ళ చూడగానే నా మరు నా నేనే మురిసిపోయాను విపరీతంగా విశ్వనాథ్ గారితో రాసే ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి సౌక సౌలభ్యం ఏంటంటే ఆయనకి అనేక ఆల్టర్నేట్లు అడగరాయన కరెక్ట్గా గురి చేసి రామబాణం తగలవలసిన చోట తగిలితే ఒక్క పేజీ ఆయనకి రాసిన చాలా పాటల్లో ఒకే వెర్షన్ రాసినవి కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎందుకొని ఇరవై వర్షంలో ముప్పై వర్షంలో ఒక పాటలు రాయాల్సి వస్తుంది అన్నది అది వేరే ప్రశ్న దాన్ని పక్కకు వదిలేద్దాం ఆ పళ్ళవి చూసిన వెంటనే నాకు విపరీతం మురిపి వచ్చింది బాగా అద్భుతమైన పళ్ళ రాసి విశ్వనాథ్ గారు ఎగిరి గంతులు వేస్తారు ఆనందపడిపోతారు అని వెంటనే ఇంటి నుంచి బయలుదేరి అన్నింటికి వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోయి ఆ పళ్ళ వినిపించి నేను అనుకున్నట్టే ఆయన ఆనందంతో ఉబ్బి తబ్బి పోయిపోయి అత్యద్భుతంగా ఉంది ఇప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ ఇంకా అమ్మాయి పళ్ళ ఉంటుంది కదా అమ్మాయి పళ్ళు రాసి మిగిలిన పాట రాసి ఆనందంతో తబ్బి పోయిపోయి గవగవ ఇంటికి వచ్చేసి అమ్మాయి పళ్ళ రాయాలి ఆ పళ్ళ లెంత్గా కదా వస్తుంది అది చదువుతూ అమ్మాయి పళ్ళవి రాయాల్సి వచ్చే టైంకి నాకు అర్థమైంది నా పేక నేను ఉరితాడు వేసుకున్నాను ఒకటి విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేది ఒప్పించేయడం ఓ పొరపాటు అది ఇది గొప్పగా వచ్చేసి నన్ను సంతోషించేయడం మరో పొరపాటు కానీ ఇక్కడ రెండు పాత్రల్ని కూడా మనం కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఆ అమ్మాయి తరఫున ఆలోచిస్తే ఆ అమ్మాయి చెప్పేది మాట రైట్ అనిపించాలి ఇదే మనం రెండు పాటల్లో సాధించుకొచ్చింది ఇక్కడ కూడా అదే చేయాలి అతను ఏం చెప్పినా అతను చెప్తున్నది రైట్ అనిపించాలి కానీ నాకు వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే భాష అతను కళాకారుడు అతను ఎంత చదువుకున్నాడు అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఒక ఒక కళాకారుడు స్థాయికి వెళ్ళేటప్పటికీ హృదయ భా హృదయానికి సంబంధించిన ఆత్మకు సంబంధించిన భాష వస్తుంది సో కళాకారుడు కాబట్టి అతను ఇక్కడ ఒక చిన్న తీవ్రమైన ఒక భావం తీసుకుని అలా ఉండాలి నువ్వు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఎందుకు ఉన్నావు నువ్వు ఎందుకు గుర్తించటే శివ పూజకు చివరించిన సిరి సిరిమహువా అని స్టార్ట్ చేశాను 
అసలు నువ్వు నువ్వు మనిషివి కాదు నువ్వు ఆ నువ్వు నువ్వు ఒక పోత పోసిన నాట్యకళవి పోత పోసిన నాట్యకళవ మాత్రమే కాదు ఒక నువ్వు ఒక చిరిసిరి మువ్వవి ఎందుకు పూసేవు అంటే శివ పూజకు విరవు చివురించేవు మువ్వ అనేది ఒక లోహంతో తయారు చేసే వస్తువు అది చివురించటం ఏమిటి పైగా శివ పూజకు చివురించిన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ పువ్వులాగా ఉండడం ఏమిటి ఇక్కడ నుంచి పట్టుకుని నా సర్ మొత్తం నా కవిత సర్కస్ అంతా చేశా శివ పూజకు చివురించిన సిరిసిరి మువ్వ మృద మంజుల పద మంజరి పూచిన పువ్వ ఇక్కడ నేను భాష నా ఇష్టం వచ్చిన స్థాయిలో వాడదా ఒక కవికి తగిన భాష అన్న లెవెల్లో వాడేస్తున్నాను పూచిన పువ్వ అన్నప్పుడు పువ్వు దేనికి పూస్తుంది ఒక కొమ్మకు పూస్తుంది ఒక లతకి పూస్తుంది ఆ అమ్మాయిని నువ్వు వర్ణిస్తున్నావు నువ్వు సిరిసిరి మువ్వవి నువ్వు ఒక పువ్వువి అంటే పూసిన మువ్వవి మువ్వ పువ్వు పూయాలంటే పువ్వు తీగకు పువ్వ పూయ పువ్వ కొమ్మకు కానీ తీగకు కానీ పువ్వాలి నువ్వు ఒక తీగకు పూసిన పువ్వువి ఏ తీగ అది మృదువైనటువంటి మంజులమైనటువంటి పాదాలు అనే లతకి పూసిన పువ్వువి మృదు మంజుల పద మంజరి మంజరి అంటే పొదరిల్లు మృదువైన మంజులమైన మనోహరమైనటువంటి సుకుమారమైనటువంటి పాదాలు అనేటువంటి పూ పదకు పూసినటువంటి మువ్వవి నువ్వు నువ్వు పూసింది శివ పూజకు పూసావు యతిరాజుకు ఎందుకైతే ఎందుకు పూసినట్టు ఏంది ఆ పూజ ఏమిటి యతిరాజుకి జతిస్వరముల పరిమళం ఇవ్వ ఆయనకి జతిస్వర పరిమళం ఇవ్వటానికి పూసావు పువ్వు పరిమళం ఇస్తుంది కానీ ఆయన యతిరాజు సన్యాసుల్లోకి వెళ్ళ పెద్ద సన్యాసి సన్యాసి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్కే ఆయన అధిపతి సన్యాసికి పరిమళాలు నిషిద్ధము సన్యాసి అనేవాడు సుగంధ ద్రవ్యాలు చూడకూడదు వాడకూడదు సన్యాసి రాజు సన్యాసులకే నాథుడు యతిరాజు యతిరాజుకి పరిమళాలు ఏమిటి అయితే ఆయన తీసుకునే పరిమళాలు వేరే ఉంటాయి ఏం పరిమళాలు ఆయన నటరాజు కూడా ఆయన జతిస్వరాలు అనే పరిమళాలు పరిమళాలు అన్నమాట ఎందుకు వాడినా నువ్వు పువ్వు అన్నావు కాబట్టి మువ్వని పువ్వు అన్నాం అది పూసిన చోటు చెప్పాం ఆ చోటు చెప్పి నువ్వు వెదజల్లే పరిమళాలు ఏమిటి జతిస్వరాలు అనే పరిమళాలు యతి రాజుకి జతిస్వరముల పరిమళం ఇవ్వా నటనాంజలితో బ్రతుకుని తరింపనివా ఈ దిక్కుమాల శోకంలోనే ఉండిపోతావా ఈ కంప్లైంట్లోనే ఉండిపోతావా నిన్నెవరో ఏదో పంతం పట్టి నిన్ను పాడు చేస్తున్నారని అనుకుంటావా అసలు ఇంత సార్థకమైన జన్మ ఎవరికైనా వస్తుందా శివుణ్ణి పూజించడానికి ఒక తుమ్మి పువ్వుగా పుట్టడానికైనా ఎంతో ధన్యత కావాలి అలాంటిది మానవ జన్మ పొంది ఆ మానవ జన్మను సార్థకం చేసుకునే విధంగా నటరాజు తాలూకు ప్రసాదమైనటువంటి నాట్యకాలని పుట్టుకతోటి తెచ్చుకుని ఒక ఆయన కోసం జతిస్వరాల పరిమళాలు వెదజల్లగలిగినటువంటి పువ్వు లాంటి సిరిసిరి మువ్వ నువ్వు బతుకు సార్థకం చేసుకో ఒక ఆవేదన ఈ ఆవేదన నుంచి ఒక ఆలోచన మళ్ళీ ఇప్పుడు సమాధానం ఇవ్వాలి ఇది నా గుండెల పడ్డరాయి మృదు మంజుల పద మంజరి పూచి ఇలాంటి మాటలు అమ్మాయి మాట్లాడదు ఆ అమ్మాయికి తెలియని భాష ఆ అమ్మాయికి ఫలానా ఫ్లోర్లో సచిన్ టెండూల్కర్ ఉంటాడు అంటే ఆ ఫ్లోర్లో నేను సర్వీస్ చేసేటట్టు ఒక స్టీవర్డ్గా నన్ను పెట్టండి అని ఆనందించేటువంటి రకంలో ఉంది జీవితం తాలూకు చాలా చవకబారైనటువంటి సౌకర్యాలు ఆనందాలని చాలా అపురూపం అనుకునేటువంటి స్థితిలో ఉంది ఏ స్థితిలో ఆ అమ్మాయి ఎలాంటిదో ముందర చెప్పాం ఆ అమ్మాయి దాన్ని ఖండిస్తూ తనదైన భావాన్ని చెప్పాలి మళ్ళీ తనకు తనే చెప్పుకుంటాను ఏ భాష వాడాలి ఏ భాష వాడితే ఆ పళ్ళతోటి నేను నిజంగా సరసి పదిహేను రోజుల పాటు రాత్రి పగలు తేడా లేదు తిండి లేదు నిద్ర లేదు ఆ రోడ్ల మధ్య తిరుగుతూ 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 ఎలా 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 నేను ఇది ఇది మార్చుకోవడానికి లేదు ఒకసారి ఆయన నచ్చేసింది ఆన్సర్ పల్లవిన ఒకసారి ఆయన నచ్చేసింది ఇప్పుడు లేదండి నేను అమ్మాయి పల్లవిని బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి వీడి భాష కూడా తగ్గించేసి ఏవో మామూలు మాట్లాడు సార్ చక్కగా డ్యాన్స్ అయ్యరాదా ఎందుకు నువ్వు ఇలా అలా అనేస్తానండి అంటే ఆయన విన్న తర్వాత ఆనందించిన తర్వాత ఏ రాయలేవా అని అడుగుతారు ఎలా రాయాలో తెలియదు పదిహేను రోజుల పాటు అంటే ఇక్కడ పదిహేను రోజులు సుదీర్ఘమైన తపస్సుతో పాటు పదిహేను రోజులు అవకాశం ఇచ్చిన ఆయన తలుచుకుంటున్నాను అది కూడా గమనించు పదిహేను రోజులకి ఒకసారి సడన్గా తట్టింది తట్టిన వెంటనే మొత్తం పాట అద్దొచ్చు ఏం తట్టిందో చూడు పరుగాపక పయనించవే తలపుల నావా డ్యాన్స్ అనేది ఎంత కదలికైనా ఒక చోట ఉండేది నా తలపు మనసు మనసు చేసేది మొత్తం లోక సంచారం బీహారం శాఖా సంక్రమణం మనసును కోతి అంటాం అందుకని అది ఇష్టం వచ్చినట్టు లోకం అంతా తిరుగుతుంటుంది దానికి ఒక పద్ధతి పాటు ఏమి ఉండదు ఈ మనస్సుని ఒక సంవిధానంలోకి ఏర్పాటు చేయటమే యోగమును మరేదైనా భారతీయ 
తాత్కమైనటువంటి సంవిధానం మనస్సుని అదుపు చేసి దానికి ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడపటం మూలాన్ని మనస్సే నిన్ను దరిచేర్చగలిగినటువంటి నావ మనస్సే నిన్ను సుడిగుండంలో ముంచేసే నావ అది మనసుకు ఉన్నటువంటి విచిత్ర లక్షణం నువ్వు సవ్యంగా నడపగలిగితే నిన్ను ఒడ్డెక్కించే నావ కూడా మనస్సే నువ్వు దాని మీద అదుపు కోల్పోతే నిన్ను ఆ జలపాతాల నుంచి కిందకు పడ తోసేసేది సుడిగుండాల్లోకి తోసేసేది కూడా నావే ఆ అమ్మాయి తన తలపుని చాలా ప్రియమైన నావగా భావిస్తుంది పరుగాపక పయనించవే తలపుల నావ కెరటాలకు తల వంచితే తరగదు త్రోవ కెరటాలు తాళాలు ఇస్తున్నాయి కదా అని చెప్పి అక్కడ కథాకళి చేస్తూ ఉంటే నువ్వు వెళ్ళదలుచుకుని చూడు ఎక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళవు ఎక్కడికో వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు సముద్రాలు దాటి అమెరికా వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు ఇంకేదో చేద్దాం అనుకుంటున్నావు కెరటాలు మానిచి అద్భుతమైనటువంటి రుతిమి ఇస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడే కూర్చొని నేను కథకళి తతథై తతథ అని ఆడతాను అనొద్దు కెరటాలకు తల వంచిత తరగదు త్రోవ ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా మది కోరిన మధుసీమకు వరి మధుసీమలు వరించిరావా నువ్వు కొద్దిగా ఫ్రీడమ్ తీసుకో ఈ పద్ధతులన్నీ వదిలేసి పల్లో సెట్ అయింది శివ పూజకు చివురించిన సిరి సిరి మూవా శివ పూజకు చివురించిన సిరి సిరి మూవా మృదు మంజుల పదమలు జరి పూచిన పూవా యతి రాజుకు జతి స్వరముల పరిమణమ్యూవాటనాంజలితో బ్రతుకును తరించ